Sınavlarda sıklıkla karşılaşacağınız ve termodinamik için çok önemli olan iki önemli şeyden bahsetmiştim. Bunlardan birincisi basınç çarpı hacim bir sabite eşittir. İkincisi ise basınç çarpı hacim bölü sıcaklık da yine bir sabite eşittir. İlk basınç çarpı ilk hacim bölü ilk sıcaklık, son basınç çarpı son hacim bölü son sıcaklığa eşit. Enerjinin değişmediğini kabul ediyoruz ve bunun hakkında daha sonra detaylı olarak konuşacağız. Hatırlamanız gereken diğer şey basınç çarpı hacim n çarpı r çarpı t'ye eşit. n bu arada mol sayısı. Mol düzine gibi bir sayıdır ama çok daha büyük bir sayıdır. Yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 23. R evrensel gaz sabitidir ve 8,31 jül bölü mol çarpı kelvindir. T ise sıcaklıktır ve onu da Kelvin cinsinden yazmalıyız. Bu formülü şimdi kutu içine alayım ve bir problem çözelim. Evet, elimizde bir balon var. Balon ve balonun hacmi 1 metreküp. Yani bayağı büyük bir balon. Şimdi 1 metreküpü hayal edersek kocaman bir balon olduğunu görebilirsiniz. Şimdi hacim 1 metreküp ve basıncı da 5 pascal olsun. Pascal, newton bölü metrekare demek bu arada. Balon bayağı ılık bir ortamda, sıcaklığı 20 santigrat derece olsun ve içi de helyumla doluymuş. Sorumuz şu, balonun içinde kaç tane helyum molekülü vardır? Evet, kaç tane helyum molekülü? Güzel. Şimdi verilenleri eşitlikle yerine koyalım. Basınç 5 değil ama bunun birimi de yazayım. Sınavda birimleri mutlaka yazmalısınız. 5 newton bölü metrekare çarpı hacim. Yani 1 metreküp. Mol sayısı n çarpı evrensel gaz sabiti 8,31 jül bölü mol çarpı kelvin çarpı sıcaklığa eşit. Sıcaklık kelvin cinsinden ve unutmayın bunu da santigrat santigrat dereceye 273 ekleyerek buluyorduk. O zaman ne olur buna 273 eklersek 293 kelvin olur değil mi? Metrekare metreküple sadeleşince metre kalır. Sol taraf 5 newton çarpı metre olur. 5 newton çarpı metre. Newton çarpı metre de jüle eşittir. 5 jül n mol çarpı 8,31. Jül bölü mol çarpı kelvin. Çarpı 293 kelvine eşit. Kelvinler gitti. 8,31 çarpı 293. Yani 2434,83 jül bölü mol kalır. Mol sayısını bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını bununla bölelim. Birimler gider ve 5 geriye kaldı. Böylece n 5 jül çarpı 1 bölü 2434,83 mol bölü jüle eşit. Bununla böldüğümüz için şimdi ters çeviririz ve mol bölü jül olur. Buradaki jül bu jülü götürür. 5'i buna bölersek de mol sayısını bulacağız. O zaman 5 çarpı 2434,83'ün çarpmaya göre tersi ve sonuç sonuç 0,002 mol olur. Tam olarak 0,0021 mol eşit. Bu sayı size çok küçük gelebilir ama bir de molekül sayısını hesaplayalım şimdi. Avogadro sayısını yazmak için şimdi şu boşluğu kullanayım. Daha önce Avogadro sayısının ne olduğunu söylemiş miydim? Avogadro sayısı bu sayı çarpı molekül sayısı bölü mol. Avogadro sayısı 6,1022 çarpı 10 üzeri 23 molekül bölü mol. Payda molekül, paydada ise mol var. Mol sayısı 0,0021'di. 10 binde 21'di. Peki kaç tane molekül var? 0,0021'i Avogadro sayısı ile çarpıp kaç tane molekül olduğunu bulabiliriz. Kolay. Yani 0,10 binde 21 mol çarpı Avogadro sayısı çarpı molekül bölü mol. Bu molekül, bu da mol. Şimdi hepsini yazınca moller birbirini götürdü. Avogadro sayısının 6,1022 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu hatırlayalım ve onu 0,10,021 ile çarpalım. Bu da 0,10,126 çarpı 10 üzeri 23'tür. Bu 0,10,126. Aslında o 1,26 çarpı 0,1 ile aynı şey. Ve çarpı 
10 üzeri 23 de var değil mi? Çarpı 10 üzeri 23 de var. 10 üzeri eksi 2'dir. Yani 10 üzeri eksi 2 yazıyorum. Şimdi elimizde 1,26 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 23 var. Sonuç 1,26 çarpı 10 üzeri 21 olur. Kabaca 126 ve devamında 19 tane 0 var. Ya da aşağı yukarı 1 ve yanında 21 tane 0 var. Ve bu balon içindeki helyum molekülü sayısı. Çok da zor değilmiş değil mi? Zor kısmı Avogadro sayısını evrensel gaz sabitinin 8,31 jül bölü mol çarpı kelvin olduğunu hatırlamak ve sıcaklığı kelvine çevirmek. Ve sonra da tabii birimleri doğru yazdığımızdan emin olmak. Bazen mesela hacim litre cinsinden verilebilir ve tabii bu durumda onu metreküp'e çevirmelisiniz. Basınçta atmosfer ya da bar olarak verilirse onu da Pascal'a çevirmelisiniz ya da Newton bölü metrekare cinsinden yazmalısınız.